Hallo iedereen en welkom bij het vierde deel van de snelcursus Microsoft Office Word. In dit vierde deel gaan we weer een map bespreken en dus uitvoeren, eh, namelijk de map op macroprofielen en figuren. Welke oefeningen gaan we daarbij doen? Die vind je in de map oefeningen en dan gaan we dus oefening 5 en oefening 7 doen. En dan is er ook nog een kleine oefening waarbij dat we zelf een Word document moeten aanmaken. Um, Oefening 5 en het Word document die we zelf moeten aanmaken zijn vooral gericht op uh, stijlen. En dan heb je ook nog oefening 7 waarbij dat we illustraties moeten toevoegen. Nu waar vind je de werkwijzes van deze oefeningen? Die vind je gewoon hier bij het Word document thema stijlen figuren. Ziezo, voor uh, oefening 5 moeten we naar pagina 9 gaan. Hier. Dan heb je hier het, de oefening, of toch de werkwijze van de oefening die we, waarbij we dat we een Word document zelf moeten aanmaken. En dan op de laatste pagina, pagina 13, vinden we de oefening van uh, nummer 7 met de illustraties. We gaan dus eerst nu oefening 5 maken. We moeten natuurlijk oefening 5 daarvoor openen. Um, ik ga hiervoor... Voor de eerste keer, omdat we heel vaak stijlen moeten aanmaken en wijzigen, en zodat ik makkelijk de kenmerken kan zien van alle stijlen, ga ik gewoon deze schermpjes een beetje verkleinen, zodat we ze op, bij, op één scherm nog kunnen zien, maar dan allebei natuurlijk. Um, je ziet ook het lint, je kan nog altijd alle dingen doen op het lint, zelfs al zijn ze verkleind, alleen staan alle knoppen die wat meer compact of verkleind. Je ziet, anders wordt dat volledige lint. Uh, volledige scherm gebruikt om het lint te tonen, nu dus gewoon dit gedeelte. Goed, wat moeten we doen? Dan moeten we een stijl namaken, hoofdtitel, ondertitel en intro. Wat gaan we snel doen? Waar kan je dat doen? Uh, hier bij het vakje stijlen en het tabblad start, op dit kleine vakje. En dan zie je hier dus alle uh, stijlen die op dit moment in het document aanwezig kunnen zijn. Het, ze moeten daarom nog niet toegepast worden. Uh, waar kan je een stijl dan aanmaken? Hier zie je dus drie kleine knopjes. Het is de meest linkse om een nieuwe stijl aan te maken. En dat gaan we nu dus doen. Hoofdtitel als naam. Karamond 72 punt moet dat zijn. En een donkergroene kleur. Ziezo. Uh, dan ondertitel. Weer hetzelfde principe. Karamon 48 punt. Het is trouwens nu handig, gewoon willen van het feit dat stijl gebaseerd op, op hoofdtitel staat. Um, ik zou dat niet altijd zo zetten. Nu is dat nog handig, gewoon omdat de meeste kenmerken overeenkomen met um, de alle stijlen die we gebruiken. Maar ik zou het niet altijd doen. Ik zal wel um, bij, oefen, bij de oefening waarbij je dat het woord ook wel zelf moeten aanmaken ga ik dan stijl gebaseerd op standaard zetten, omdat daar de uh, opmaakprofielen, of beter gezegd de stijlen dus, um, volledig verschillend zijn, of toch redelijk verschillend. Maar nu dus is dat toch mogelijk, hè? het is gebaseerd op hoofdtitel, gewoon de grootte en de kleur aanpassen, die door plicht groen. Goed, je ziet ook trouwens dat deze tekst wordt uh, aangepast. Dat gaan we even terug op standaard zetten en ik ga mijn cursor gewoon een beetje lager zetten op een plaats waar dat er geen tekst staat. Um, volgende, intro. Garamond 14 punt. Je ziet ook trouwens nu opeens stijl gebaseerd op standaard. Doordat we op een plaats staan waar dat er geen tekst staat. Dus dan past het zich automatisch aan uh, tot standaard. Je kunt het cursief ook zetten en witte letters op een groene achtergrond. We zullen al witte letters toevoegen. Voilà. Nu zie je natuurlijk de tekst niet, gewoon omdat er een witte achtergrond is. Die achtergrond gaan we nu aanpassen door hier via knop opmaak, rand, tabbladarsering en het in groen te zetten. Dus hier opmaak, dan rand, dan hier tabbladarsering en de opvulling moet groen zijn. Voilà, dat is het. En dan heb je hier een mooie groene achtergrond met een witte tekst. Je ziet ook trouwens weer hoe dit gedeelte wordt nu opeens aangepast. 
naar Intro, dat gaat weer standaard zetten. En dan moeten we nog twee stijlen aanpassen, wijzigen dus. Kop 1 naar standaard. Hoe wijzig je een stijl? Gewoon op de stijl staan die je wilt wijzigen. En dan het pijltje hier indrukken en je ziet meteen het vakje wijzigen. Garamond 14 punt moet dat zijn. Een zeegroene kleur. Ja, felblauw heb ik nu gekozen. Alinea wit voor 12 punt en na 6 punt. Dat vind je bij opmaak. En dan natuurlijk Alinea. 12 punt voor, dat klopt. 6 punt moet na zijn. Goed. Oh, ik zit, ja, ik zit juist te kijken. Ik dacht even dat ik verkeerd zat te kijken, maar toch. Allemaal in orde. Wel even kijken of ik de grootte heb aangepast. Ja. Goed. Um, ik zie ook dat het vetje staat. Ik denk dat dat wel mag. Ja, dat mag. Um, dan hier standaard. Die moeten we ook nog aanpassen. Een garamond 10 punt. Met 6 punt alinea wit na elke alinea. Dat klopt ook. En je ziet, al, je ziet ook al meteen dat de standaard tekst wordt aangepast. Gewoon op middel van het feit dat deze tekst al in de stijl standaard stond. Belangrijk hierbij is het volgende. Als je weer uh, bepaalde tekst wilt gaan aanpassen. En die staat in een bepaalde stijl. Dan is het heel belangrijk dat je de stijl gaat wijzigen. En niet dus hier manueel dingen gaan, gaat aanpassen. Want dan ga je in problemen komen met andere stukken tekst die in dezelfde stijl staan. En dat mag natuurlijk niet de bedoeling zijn. Het moet allemaal vanzelf worden gewijzigd. En dat kan enkel maar door hier bij de stijlen iets te gaan wijzigen. En dus niet manueel. Goed, nu moeten we deze stijl natuurlijk toepassen op de juiste stukken tekst. Asperges moet in de stijl hoofdtitel. Een culinair feest in ondertitel. Inleidende ordina lekkerbekken in intro. Zie zo. Van Cleopatra tot Napoleon en die andere titeltjes moeten in de stijl op 1. Daarvoor gebruiken we de control toets. Eerst van Cleopatra selecteren zonder iets in te drukken. En dan de andere titels met de control toets ingedrukt. Goed, even naar beneden scrollen, weer indrukken en weer selecteren. En zo doe je dat dus voor elke titel. Goed, en nu mogen deze in kop 1 staan. Oké. Okay. En dan nog de lopende tekst, ja, die staat dus al in standaard. En dit mogen we bewaren als uh, asperges oplossing. Dus deze oefening is dus al meteen helemaal afgerond. We zullen ook nog even vergelijken met uh, de oplossing die onze leerkracht heeft gegeven. Even de vergelijking. Het ziet er zo goed als hetzelfde uit. Hè? Ja, dat is allemaal in orde. Goed. Volgende oefening is er dus een oefening waarbij dat we zelf een Word document moeten aanmaken. Een leeg document. Hoe doe je dat? Hier naar de Office knop. Dan nieuw, leeg document en maken. En dan heb je dus een nieuw documentje. En daar moeten we enkele stijlen gaan aanmaken. Hier ga ik dus, um, wacht, ik ga eerst even hier nieuw, voilà. En hier ga ik dan stijl gebaseerd op standaard telkens weer kiezen. Omdat je ziet, de alinea opmaak zijn altijd weer helemaal verschillend. Dat is dus heel belangrijk, stijl gebaseerd op standaard. De naam voor de eerste stijl is sector. Die moet een vetje staan. Een klein kapitaal, waar doe je dat? Hierbij opmaak en dan lettertype. En dan zie je hier een klein vinkje met klein kapitaal ernaast staan. Dat zet je aan. Dan een rand van 1 punt dikte eronder. Dat vind je bij opmaak rand. Tabblad randen, dus niet arcering, maar randen. Dan 1 punt, een dikte van 1 punt. Dat kan je hier aanpassen. En dan dus een onderrand hier. 
Ik weet niet of ze met onderhand ook een tweede rand bedoelt, maar ik neem aan van niet. Dus um, ik zou het gewoon hierbij laten, een randje. Voilà. Dan een afstand voor van 6 punten, moet er nog bij komen. Vind je hierbij al niet alweer. Ik ga deze team wel verwijderen. En hier is 6 punten zetten. Goed, en dan weer een nieuwe stijl ook weer, of federatie. En die ga ik stijl baseren op standaard weer zetten. Zo. Uh, en die moet gewoon op petje staan. Wel even nog de naam veranderen in federatie. Goed, en dan weer een nieuwe adres. Weer stijl gebaseerd op standaard. Afstand na gewoon 3 punten. Goed, en nu zie je het. Um, zorg ervoor dat de stijlsector gevolgd wordt door de stijlfederatie. De stijlfederatie wordt gevolgd door de stijladres. En de stijladres wordt gevolgd door de stijlsector. Ook heel simpel. Daarvoor gaan we wel onze stijlen dus moeten wijzigen. Sector moet gevolgd worden door federatie. Sector wijzigen. En dan zie je hier de volgende alinea. Die moet op federatie staan. Voilà. En dan zal je straks wel zien wat er gebeurt. Dan stijlfederatie moet ook gewijzigd worden. Waar staat hij? Hier. Die moet uh, dan worden gevolgd door de stijladres. Even kijken waar dat hier staat. Ik zie hem even niet staan. Heb ik hem eigenlijk... Ah, ik heb hem niet aangepast. Ik heb de naam niet aangepast. Nu zie ik het. Ik moet nog aanpassen. Dat is beter. Uh, federatie. Dus gevolgd worden door adres. Voilà. En dan adres. Dus moeten we um, laten volgen op. Die moet dan uh, gevolgd worden door um, sectoren. Ja. Goed. Kies als stijl om mee te werken in de sector. Dat gaan we even doen. Voilà. Dus een lijntje komt erbij. En dan moeten we de volgende tekst intypen. Baksteen. En als ik nu op enter druk. Dan gaat opeens de stijl over naar federatie. Zoals we ook willen. De volgende alinea moest sowieso in de stijl federatie komen te staan. Dan ga ik de volgende tekst dus intypen. Goed, en weer op enter drukken. En we gaan over naar de stijl adres. We gaan weer op enter drukken. En we gaan weer over naar een volgende, uh, volgende sector. Banken en krediet. Ja, ik kan het best. Ik heb het allemaal gewoon in grote letters gezet, maar nee, ik moet dat niet. Ja. Zo. Goed, en zo kan je dus verder gaan. Hè. Dan ga je weer een nieuwe federatie doen, nieuw adres. Sector federatie adres, sector federatie adres, enzovoort enzovoort. Dat is dus de oefening. Um, ik ga dit niet opslaan. Je ziet ook wel uh, wat dit resultaat brengt. Ik ga wel nog even tonen wat de oplossing hier is. Ja, de vergelijking is duidelijk. Uh. Ik ga wel even kijken wat federatie. Times New Rome staat het hier. Hier staat het allemaal in Calibri. Het zijn nu geen grote rampen. Hè. Uh, ja. het, het komt er gewoon op neer dat ook hier weer adres, federatie, sector, uh, ve sector, federatie, adres wordt gebruikt als, uh, als opvolging van stijlen. Dus dat klopt ook. Niet opslaan. 
Uh, en dan nog één oefening, hè. Um, oefening 7. Goed, hier oefening 7, die gaan we even openen. Zie zo. Voeg onder elk kopje tegen de linkermarge een illustratie in. Je vindt de figuren respectievelijk onder de namen logo 1 tot en met logo 4. Die staat hier. Logo 1, 2, 3, 4. Die gaan we even uh, toevoegen. Hè. Illustraties. Hoe kan je illustraties invoegen? Gewoon hier invoegen klikken. En dan zie je hier al meteen illustraties. Um, ik weet niet of ik, dat ik ze makkelijk zou kunnen vinden. Ik ga even proberen. Logo 1 gewoon in te zoeken. Geen resultaten gevonden. Um, ik ga het anders doen. Ik ga het gewoon, omdat ik weet dat het niet via illustraties gaat, ga ik hier gewoon afbeeldingen klikken. En dan zou ik ze wel moeten kunnen vinden, normaal gezien. Ja. We gaan eerst logo 1 in invoegen. Voilà. Het uh, recycleerd papier, dus recyclage, dat klopt. Zorg ervoor dat de figuren ongeveer 2 cm breed zijn. Hoe kan je dat hier uh, aan, aantonen? Hier de, grote, de hoogte en de breedte. Je kan het nu misschien niet zien qua tekst, maar het staat normaal gezien altijd bij. Waardoor het compact stond, zie je dus de tekst niet. De breedte moet 2 cm zijn. Dat is goed. Uh, er stond hier ook trouwens um, dat de verhoudingen vergrendeld moeten worden. Dat is ook meestal zo het geval. Oké. Okay. Ik ga dit nog proberen wegwerken. Ja, het kan niet goed. Um, uitleiding links. Moet links uitgelijnd worden. Ik doe dat meestal van hier uit. Verder kan het niet links uitgelijnd worden. Um, en dan gaan we verder met tekstomloop omkader. Dat is hier. Omkader. En dan kan je makkelijk uh, je logo gaan, uh, laten we zeggen, op de juiste plaats zetten. Hè. Goed, die staat goed. Het volgende, groene punt waarschijnlijk, invoegen, afbeelding. Voilà, weer hetzelfde liedje, de grote aanpassing, 2 cm. Ik hoop dat het vergrendeld is. Omkader weer, en dan weer goed plaatsen, en het is weer gebeurd. Ik een beetje hoger vallen. Zo zal het wel goed zijn. Um, de volgende, de derde afbeelding, het vuursymbool. Nee. Ik ga eerst hier wat bijsnijden, snijd de logo's in die nodig bij, dat ga ik ook doen. Hoe doe je dat? Hier de knop bijsnijden. Als je daarop klikt, kan je hier afbeeldingen gaan bijsnijden. Als dat tenminste wil, werkt het ook. Kijk, deze wil ik niet lukken. Ik ga eerst dan naar tekstomloop omkader zetten. Als ik het nu ga, ah. Het beste is dat je eerst de tekstomloop omkader zet en dan pas gaat beginnen bijsnijden. En nu zal je zien dat je hier zo een klein symbooltje ziet. Dan kan je gaan weg snijden als het ware. Voilà. Ik ga de breedte 2 cm maken weer. En deze vlam mag zo ongeveer hier staan. Goed. Uh, wat doe ik nu? Invoegen. Afbeelding, de laatste afbeelding, logo 4. Weer hetzelfde riedeltje. Ook deze zullen we moeten uh, bijsnijden. Eerst omkader, dan pas bijsnijden. Goed. En de breedte natuurlijk 2 cm niet te vergeten. En dan staat het ook al meteen zo goed als perfect. Misschien nog een klein beetje hoger. Um, afbeelding kan je trouwens ook plaatsen met de pijltjes toetsen in het toetsenbord zoals hier staat. Ik ga dit even nog vergelijken met um, de oplossing. Ik weet niet, ah ja, ik denk dat het deze is. Ja. Even vergelijking maken. 
Ah, reciclei a placa de banca com 20 mil arundos. Ok. Screw no front hook. Ok. De vlam. Hook. Ik vind wel dat hij redelijk lelijk staat, maar goed. En dan ook deze nog van Max Havelaar. In orde. En dan is het zo goed als hetzelfde. Dat is het dus. Uh, dat, ook, dat mag trouwens ook weer uh, opgeslagen worden als labels oplossing. Ga ik ook nog even doen. Ziezo. Goed, en dan zijn we er. Hè. Uh, ik zie dat het trouwens nog een beetje wordt aangepast hier. Dat is niet goed. En hier ook die vlam. Nu is het beter. Oké. Okay. Um, dat waren dus de oefeningen voor uh, deze aflevering. Voor dit deel. Um, deel 5 komt er ook zo snel mogelijk aan. Misschien staat hij al online. Um, en dat zal dan het deel zijn over tabs en tabellen. Het zou dan nog kunnen dat er nog een zesde en een zevende deel komt. Het zesde deel zou dan herhaling begin zijn en het zevende herhaling einde. Daar ben ik nog niet helemaal over uit. Het zou kunnen, het is nog geen zekerheid, maar de kans zit er altijd natuurlijk wel in. Verder uh, bedank ik jullie weer voor het kijken en hopelijk uh, helpt het jullie bij de examens over informatica. Tot een volgende keer.